Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Tut mir leid, das Licht ist heute einfach sowas von bescheuert. Ich krieg's einfach heute nicht besser hin. Deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür, falls ähm, ja, das Licht irgendwie ein bisschen komisch ist heute. Heute gibt es mal wieder ein Video zum Thema Einreise in Japan, da wirklich überraschend viele von euch danach gefragt haben, ob ich nicht nochmal das gleiche machen kann wie letztes Mal. Also ein Video dazu, was man bei der Einreise in Japan so beachten muss und so weiter. Aber halt nicht, wenn man als Tourist einreist, sondern wenn man eben mit einem Studenten- oder Praktikantenvisum einreist. Wenn ihr mein anderes Video vorher noch nicht gesehen habt, da sind auch einige Sachen dabei, die gelten natürlich auch für Leute, die jetzt mit einem Studenten- oder Praktikantenvisum einreisen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und heute gibt es dann die Ergänzung dazu, wie reist ihr ein und was müsst ihr beachten, wenn ihr ein Studenten- oder Praktikantenvisum habt. Viel Spaß mit dem Video. Erstmal, ich wurde auch schon von einigen gefragt, ob ich nicht immer irgendwie was dazu machen kann, was man machen muss und so, wenn man nach Japan auswandert. Aber davon habe ich natürlich absolut keine Ahnung. Was ich bis jetzt selber erfahren habe, ist, ähm, wie man als Student halt in Japan einreist und so weiter und eben auch als Praktikant, weil ich halt beides schon gemacht habe. Aber alles andere, da kann ich euch wirklich leider absolut gar nichts zu sagen. Und bevor ich halt irgendwas nachgucke und euch äh, falsche Informationen nachher gebe oder so, das äh, lasse ich dann vielleicht besser komplett. <lacht> also fangen wir mal an mit einem Studentenvisum. Ihr haltet euch natürlich länger als 90 Tage in Japan auf als Student. Das heißt, ihr braucht halt ein ähm, Studentenvisum. Und euch wird da aber auch viel von der Uni geholfen. Also ihr steht jetzt nicht komplett alleine da und äh, habt überhaupt keine Ahnung, wie ihr ein Studentenvisum kriegt. Ihr kriegt eben Unterlagen halt von der japanischen Uni dann. Also wenn ihr auch über so einen ähm, Austausch an eine Partneruniversität geht in Japan, wie ich damals, dann äh, kriegt ihr wirklich ganz, ganz, ganz viel Hilfe. So wie es bei mir nämlich eben auch war. Und mir wurde wirklich ganz genau gesagt, was ich machen muss und wann und welche Unterlagen und so. Was aber wirklich, glaube ich, das wichtigste Dokument noch ist, ist das Certificate of Eligibility. Und zwar kriegt ihr das von eurer japanischen Universität. Und das bescheinigt eben, dass ihr da wirklich halt studiert und angenommen seid und so weiter. Und das müsst ihr auf jeden Fall am Konsulat vorlegen. Ansonsten braucht ihr natürlich wie immer einen gültigen Reisepass. Ein normaler deutscher Ausweis reicht eben nicht. Und ihr müsst auch noch irgendwie ein oder zwei Passfotos da abgeben. Aber wie gesagt, das wird euch dann auch nochmal ganz genau gesagt. Und dann sucht ihr euch das japanische Konsulat, was eben bei euch in der Nähe ist. Bei mir war es immer Düsseldorf. Und geht da bitte rechtzeitig hin und gebt die Sachen ab. Also sobald ihr eure Unterlagen habt, würde ich euch empfehlen, macht das so schnell wie möglich. Bringt das so schnell wie möglich hinter euch. An sich ging es bei mir sehr, sehr, sehr schnell. Ich, ich habe beide Visa, sowohl mein Studenten- als auch mein Praktikantenvisum, nach einer Woche abholen können. Aber es kann natürlich auch mal irgendwas schief gehen oder vielleicht vergesst ihr an dem Tag irgendwas und äh, ihr braucht noch irgendwas anderes und äh, müsst das dann nochmal abgeben und dann nochmal hinfahren. Oder es dauert halt einfach aus irgendeinem Grund länger, wenn ihr es beantragt habt, bis ihr es wieder abholen könnt. Und das wäre wirklich die größte Katastrophe, die euch passieren kann, wenn ihr nachher euer Visum nicht rechtzeitig habt, weil ohne Visum definitiv keine Einreise Deswegen, also macht das alles einfach so schnell wie möglich und hakt euch ganz genau ab, schreibt euch auch, was ihr alles genau braucht. Kontrolliert eine Million Mal, so mache ich das immer, ob ihr auch wirklich alles habt. Und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Aber zum Beispiel, ich war halt immer in Düsseldorf, weil ich sehr, sehr nah in Düsseldorf wohne und habe da meine Sachen abgegeben, das Visum beantragt. Ich habe aber auch eine Freundin, die hat das Ganze in Hamburg gemacht und die wurde, obwohl wir das gleiche Visum beantragt haben, noch nach einem Kontoauszug gefragt und so weiter. Die wollen halt eine Bestätigung, dass ihr auch wirklich genug Geld habt, um halt im Notfall auch aus Japan wieder auszureisen und so weiter. Und das wurde bei mir absolut nicht nachgefragt. Also manchmal gibt es auch Unterschiede von Konsulat zu Konsulat, warum auch immer. Sollte eigentlich nicht sein, finde ich. Aber halt, es kann immer irgendwas Bescheuertes passieren. Deswegen macht alles rechtzeitig. Welches Konsulat dann bei euch äh, in der Nähe ist, da müsst ihr dann mal einfach genau nachgucken. Wird euch wahrscheinlich auch gesagt. Ist natürlich auch noch mit ein Grund, warum ihr das rechtzeitig machen solltet. Ich zum Beispiel bin innerhalb von 20 Minuten in Düsseldorf. Das heißt, ich kann da einfach mal eben locker rüberfahren. Falls ihr aber nicht so nah an einem Konsulat wohnt wie ich, dann ja, sollte ihr natürlich noch mehr Vorlaufzeit dafür einplanen, wenn ihr nicht einfach mal eben so rüberfahren könnt, falls dann doch nochmal was fehlt oder so. Ja, ich bin natürlich auch nicht eure Mutter. Jetzt erzähle ich euch die ganze Zeit, dass ihr es das alles bloß rechtzeitig machen solltet. Aber ich finde, das ist einfach ein wichtiger Tipp, weil ja, ich kenne auch Leute, die hatten nachher den Angstschweiß auf der Stirn, weil das irgendwie alles total spät war bei denen und ähm, die dann echt ein bisschen in Zeitdruck geraten sind. Was wichtig ist, ist, dass ihr ein Visum habt, auf dem Multiple Entries steht. 
Das heißt also, dass ihr während eurer Zeit in Japan mehrmals bzw. so oft wie ihr wollt aus Japan aus- und wieder einreisen könnt. Wenn ihr Single Entry habt, dann kriegt ihr ein Problem. Wenn ihr irgendwie mal rüber nach Korea, Taiwan oder sonst wo. Ja, japanischer Krankenwagen. So hören sich japanische Krankenwagen an. Polizei. Wo waren wir? Ähm wenn ihr während eurer Zeit in Japan dann halt mal nach Korea, Taiwan oder sonst wo fliegen wollt und dann wiederkommt und habt auf dem Visum Single Entry stehen, dann kann es sein, dass die euch nicht reinlassen. Das heißt, ihr braucht Multiple Entries. Also ich musste dafür nichts irgendwie extra ausfüllen oder so. Bei mir haben die automatisch ähm, Multiple Entries auf das Visum draufgeschrieben. Ich habe auch, glaube ich, bis jetzt von noch niemandem gehört, dass es irgendwie schief gegangen ist. Aber ja, guckt auf jeden Fall nach, ob ihr auf eurem Visum nachher Multiple Entries stehen habt. Ansonsten könnt ihr nicht innerhalb Asiens rumreisen. Was auch ganz, 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 ganz wichtig ist, und da kenne ich Leute, bei denen ist das schief gegangen, wenn ihr während eurer Zeit in Japan aus- und wieder einreist, dürft ihr niemals vergessen, kurz bevor ihr ausreist, am japanischen Flughafen den Re-Entry Permit auszufüllen. Das ist halt so ein Dokument, das liegt aus, wenn ihr schon durch die Security durch seid, dann kurz vor der Passkontrolle. Da liegt das aus. Das ist auch überhaupt keine große Sache. Das ist einfach nur so ein kleiner Wisch. Den müsst ihr nochmal ausfüllen mit Name und so weiter, wo ihr hinfliegt, wann ihr wiederkommt. Und ja, das Ding heißt Re-Entry Permit und das erlaubt euch nachher in Japan wieder einzureisen. Zusätzlich zu dieser Sache, dass ihr auf dem Visum Multiple Entries stehen habt. Vergesst das nicht. Also ich kenne Leute, äh, auch Deutsche, die sind während des äh, Auslandsjahres nach Korea rüber geflogen und haben das vergessen. Und dann standen die nachher in Japan am Flughafen, wollten halt wieder rein, also durch die Immigration und sind nicht durchgekommen. Die wurden erstmal nicht ins Land gelassen und dann war das ein Riesendrama. Da musste dann die Uni angerufen werden und so weiter und so fort, um halt irgendwie zu bestätigen, dass die auch wirklich wieder dahin dürfen. Und die sind natürlich nachher wieder doch noch ins Land eingereist, waren halt Studenten, denen halt was Dummes passiert ist, deswegen wurden die jetzt nicht, keine Ahnung, stehen gelassen und durften wieder nach Deutschland fliegen. Aber es war halt wirklich ein Riesendrama. Die haben halt erzählt, dass sie wirklich mehrere Stunden dann noch am Flughafen verbracht haben und es wirklich einfach ein absolutes Desaster war und ich denke mal, das will sich jeder von euch ersparen. Also denkt auf jeden Fall dran, dass ihr diesen Re-Entry Permit ausfüllt. Der wird euch dann irgendwie einen Reisepass getackert und dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr dann nachher wieder zurück nach Japan kommt. Aber ich denke mal, das ist wirklich der aller, aller, aller wichtigste Tipp dieses Videos. Also vergesst das auf keinen Fall. Ja, dann noch zum Praktikantenvisum. Da gibt es unterschiedliche. Und zwar kommt es darauf an, ob ihr ein bezahltes oder ein unbezahltes Praktikum macht. Wenn ihr ein unbezahltes Praktikum macht oder halt nur so eine Aufwandsentschädigung kriegt, dann braucht ihr das Cultural Activity Visum. Das habe nämlich auch ich. Obwohl ich bezahlt werde für mein Praktikum, bin ich halt offiziell kein Angestellter, sondern kriege eine Aufwandsentschädigung und keinen Lohn. Das ist halt, glaube ich, für die Firmen billiger oder einfacher, wenn die offiziell sagen, die Person kriegt keinen Lohn. Ist nicht illegal oder so, können die Firmen machen. Und ich denke halt, das ist einfach irgendwie für die billiger. Und äh, deswegen wurde halt für mich das ähm, Cultural Activity Visum beantragt. Da kriegt ihr dann aber auch alle nötigen Unterlagen von der Firma zugeschickt. Auch wieder dieses Certificate of Eligibility, das brauchte ich irgendwie nicht, weil ich irgendwie eine Million andere Dokumente gekriegt habe. Aber es kann auch sein in vielen Fällen, dass ihr halt dieses Certificate braucht. Aber das kriegt ihr halt vorher alles aus Japan zugeschickt normalerweise. Dann für ein bezahltes Praktikum, also wo ihr wirklich dann offiziell... Lohn bekommt und keine Aufwandsentschädigung. Da heißt das Visum Designated Activity Visum. Das seht ihr aber übrigens auch alles ähm, auf der Homepage vom Auswärtigen Amt. Das kann ich euch mal verlinken. Da habt ihr auch noch genauere Informationen. Halt, ich kenne auch Leute, die ein Praktikum halt so gemacht haben und dieses Visum dann beantragt haben. Ich habe gehört, dass das eventuell ein bisschen länger dauern kann, bis man das Visum dann wirklich kriegt und wieder abholen kann. Aber an sich ist das, so wie ich es halt von den Leuten gehört habe, auch kein Riesenproblem. Ihr kriegt halt auch die entsprechenden Unterlagen, gebt die Sachen ab, kriegt euer Visum. Also das ist wirklich kein Hexenwerk, ein Visum für Japan zu beantragen. Vor allem, weil euch einfach eine Million Sachen und Unterlagen zugeschickt wir werden Japan und Deutschland sind ja sowieso beide absolut bürokratische Länder, alles in Papierform und so weiter. Also da werdet ihr auf keinen Fall vergessen. Ansonsten gelten halt auch noch ein paar Sachen, die auch für Touristen gelten. Zum Beispiel, dass ihr im Flugzeug dann noch diese Customs Declaration ausfüllen müsst. Also eben um anzugeben, ob ihr zollpflichtige Sachen einführen wollt oder halt nicht. Da guckt euch dann halt auch nochmal mein anderes Video zu an. 
Und wenn ihr dann in Japan ankommt, weil ihr dann ja eine längere Zeit in Japan bleibt, bekommt ihr dann bei der Immigration eure Seidu-Cardo oder auf Englisch eure Residence Card. Das ist dann einfach so eine kleine Karte, die ist dann halt euer Ausweis für die Zeit, die ihr in Japan seid. Dann braucht ihr halt nicht jedes Mal euren Reisepass mitschleppen oder vorzeigen, sondern eben diese Karte ist für die Zeit euer Ausweis. Wenn ihr dann zum ersten Mal in Japan ankommt und bei der Immigration seid, also bevor ihr die Karte gekriegt habt, kann es halt sein, dass ihr lange warten müsst, weil ihr halt keine Japaner seid, aber eben auch keine Touristen, die mit dem Reisepass einreisen. Ich wurde dann mit ein paar anderen Ausländern irgendwo auf eine Bank gesetzt und dann durfte ich warten, 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 bis man dann netterweise irgendwann mal abgeholt wurde. Aber dann keine Panik kriegen, die haben euch dann nicht vergessen. Es dauert einfach nur. Ja, und ich denke mal, das sind dann auch schon die allerwichtigsten Informationen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch noch irgendwelche Infos habt, von denen ihr denkt, dass sie wichtig sind, schreibt es auch gerne in die Kommentare, um es mit den anderen zu teilen. Und dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und mir ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben!